hi dear children we are moving to the next topic of our chapter reproduction in organisms and the topic is sexual reproduction and you are very familiar with what is sexual reproduction it's a formation of male and female gametes and these fuse to form the zygote so about sexual reproduction it's a very complex and slow process so do you know what are the different phases in the life of an organism animal or plant so just to see the first picture what you can see a baby sleeping no so the first phase of an organism animal or plant is called juvenile phase in the case of plant we say it's a vegetative phase appa adatha nammade ellavareudey ella animals indeyum plants indeyum jeevithathinte first phase nu parnal we call it juvenile phase and what is the peculiarity of juvenile phase so here this organism in the juvenile phase the organism is is a pre reproductive phase not ready for reproduction vegetative growth allengil sadharana growth mathram nadakkuna phase aanu juvenile phase if the reproductive maturity ki ee phase il ettichernatilla so juvenile phase il endana sambhavikkunnathu juvenile phase undergoes morphological and physiological changes morphological means external changes undavum animal or plant le and physiological change what does it physiological change means there will be hormonal change inside the body then slowly this is a juvenile phase change to reproductive phase appo padukka ad reproductive phase like varu and what is reproductive phase that means the organism is producing gametes and ready for reproduction here i'm showing some plants and the first is about a mango tree the second is bamboo and below is given strobilanthus ennu parna neela kurinju ee plants ne sradhichu kaynal we can understand one thing ഇവർ എപ്പോഴാണ് പൂക്കുന്നത് സോ മാങ്കോ പ്ലാന്റ് ടേക്ക് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് അല്ലെ കുറച്ച് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസിലേക്ക് വരും ദെൻ എവറി ഇയർ ദർ വിൽ ബി ഫ്ലവേഴ്സ് ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് ബാംബൂ ബാംബൂവിനെ എത്ര നാൾ എടുക്കും ഫ്ലവർ ചെയ്യാൻ എന്നറിയോ പറയാൻ പറ്റും ബാംബൂ ടേക്ക് ട്വൻറ്റി സംടൈംസ് ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഫോർ ഫ്ലവറിങ് സോ ലോങ് പീരീഡ് അല്ലേ നാൽപ്പത് കൊല്ലമൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ഒരു ബാംബു പൂക്കുന്നത് ബാംബു പൂത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതോടുകൂടി ദ ലൈഫ് സ്റ്റോപ്സ് ആ ബാംബു നശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കൽ ലൈഫിൽ ഒരിക്കൽ പൂക്കുന്നതിന് ഇറ്റ് ടേക്സ് സംടൈംസ് ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആ ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബാംബു പ്ലാന്റ് കഴിഞ്ഞു അത് നശിച്ചു പോകും ഓക്കെ ദെൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മൂന്നാറിലൊക്കെ നമ്മൾ ടൂർ പോകുമ്പോൾ ഒരു വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം പൂക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് നീലക്കുറിഞ്ഞി സ്ട്രോബിലാൻഡസ് കുന്തിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഊട്ടിയിലാണെങ്കിലും മൂന്നാറിലാണെങ്കിലും ആ മലനിരകൾ മൊത്തം നീല വർണ്ണം പുതയ്ക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ദൃശ്യം അല്ലേ ഈ സ്ട്രോബിലാൻഡസ് നമുക്കറിയാം ട്വൽവ് ഇയേഴ്സിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് കാത്തിരിക്കണം ആ എന്താ താഴ്വാരം ഒന്ന് പൂത്ത് നീല കളർ ആവാനായിട്ട് അപ്പോൾ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസിൻ്റെ ടൈം പീരീഡാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇറ്റ് മേ ഡിഫർ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ് മാങ്കോ ട്രീക്ക് എടുക്കുന്ന ടൈം അല്ല ബാംബൂവിന് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ സോ ദ ആർ ഡിഫറെൻസ് പീരീഡ് ദ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് മേ ഡിഫർ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ഫ്ലവറിങ് ഒരു പ്ലാന്റ് എത്ര സമയമാണ് ഫ്ലവറിങ്ങിന് എടുക്കുന്നത് ഫ്ലവറിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്ലാന്റ്സിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആനുവൽസ് ആനുവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദീസ് പ്ലാന്റ് ഗ്രോ 
റീപ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഡൈ ഇൻ ദ സെയിം ഇയർ ഒറ്റ കൊല്ലം ജീവൻ ജീവിതം ഉള്ളൂ ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ ഒരൊറ്റ കൊല്ലം കൊണ്ട് വളരും ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ നശിച്ചു പോകും അത്ര ഒത്തിരി പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരു കൊല്ലം നമുക്ക് ആ ചെടിയിൽ ആ ഫ്ലവർ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു കൊല്ലം ആ ചെടി വളരുന്നു ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോൾ അത് പൂവിടുന്നു കുറച്ച് നാളിങ്ങനെ പൂവിട്ട് നിൽക്കും ദൻ പൂവുകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകും അവസാനം ഇയർ എൻഡ് ആകുമ്പോഴേക്കും ആ ചെടി അവിടെ നിന്ന് ഫുൾ അങ്ങോട്ട് ഉണങ്ങിപ്പോകും അപ്പം അത്തരം പ്ലാന്റ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആനുവൽസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബൈനിയൽസ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ടു അല്ലേ ടു ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ബൈനിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് പ്ലാന്റ് ഗ്രോ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആൻഡ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഡൈ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഒന്നാമത്തെ കൊല്ലം നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വളരും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് നല്ല ഗ്രോത്ത് ആവും രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലം അവർ ഫ്ലവർ ചെയ്യും ഓക്കെ ആ കൊല്ലം എൻ്റോടുകൂടി ദേവിൽ തായി അപ്പം അത്തരം പ്ലാന്റ്സിനെ നമ്മൾ പറയേണ്ടതാണ് ബൈനിയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഒനിയൻ ക്യാരറ്റ് തേർഡ് ഡയഗ്രാം കണ്ടോ അത് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായോ അത് ക്യാബേജ് ആണ് ക്യാബേജ് പൂത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ ക്യാബേജിൻ്റെ ഫ്ലവർ ആണ് കാണുന്നത് അപ്പം ഈ ഈ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ബൈനിയൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ ഗ്രോ ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആൻഡ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഡൈ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഇനി ദീസ് ആർ ദ പ്ലാന്റ്സ് കോൾഡ് പെരിനിയൽസ് പെരിനിയൽ മീൻസ് ദ ടേക്ക് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ടു ഫ്ലവർ കുറച്ച് വർഷം എടുക്കും അത് പൂത്തുന്ന് കാണാനായിട്ട് കൊന്ന പൂത്ത് ചെറിയ നമ്മൾ നട്ടിട്ട് അല്ലെ കുറച്ച് വർഷം പിടിക്കും തെങ്ങ് മാവ് ഇതൊക്കെ പൂത്ത് കാണാൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എവറി ഇയർ ദ ഫ്ലവർ കുറേ വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കും എല്ലാ വർഷവും അത് പൂക്കുകയും ചെയ്യും ദീസ് ആർ കോൾഡ് പെരിനിയൽസ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടത് ആദ്യം ജുവനൈൽ ഫേസ് കണ്ടു അല്ലേ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുടെ ഒരു ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വരെയുള്ള സമയത്തിന് നമ്മൾ ജുവനൈൽ ഫേസ് എന്ന് പറയും റീപ്രൊഡക്ഷന് കപ്പാസിറ്റി ആകുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാമിറ്റ് ഫോമേഷൻ്റെ ക്യാപ്പബിൾ ആകുമ്പോൾ ആ ഫേസിന് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് എന്നാണ് അവിടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന ഫേസാണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ഫേസ് ഉണ്ട് മരണത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഫേസ് അതിനെ പറയുന്നത് സെനസെൻസ് ഇവിടെ എയ്ജിങ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക ലാസ്റ്റ് ടൈം ഓഫ് ദർ ലൈഫ് അപ്പോൾ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെച്ചൂരിറ്റിക്കും ഡെത്തിനും ഇടയിലുള്ള പിരീഡിനെയാണ് വി കോൾ ഇറ്റ് സെനസെൻസ് കേട്ടോ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെച്ചൂരിറ്റി കഴിഞ്ഞ് ഡെത്ത് വരെയുള്ള സമയമാണ് സെനസെൻസ് നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സി സം സൈക്ലിക് ചേഞ്ചസ് ഒക്കറിങ് ഇൻ ദ ഫീമെയിൽസ് ഓഫ് മാമൽസ് മാമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദോസ് ആനിമൽസ് വിച്ച് ഗീവ് ബേർത്ത് ടു ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് അവരെ നമ്മൾ മാമൽസ് എന്ന് വിളിക്കും ഈ മാമൽസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മെനുസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം വാട്ട് ഈസ് മെനുസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ഇറ്റ്സ് എ സൈക്ലിക് ചേഞ്ചസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് ഓഫ് പ്രൈമേറ്റ് മാമൽസ് പ്രൈമേറ്റ് മാമൽസിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസിൽ കാണുന്ന സൈക്ലിക് ചേഞ്ചസ് ആണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സിൻ്റെ ഒരു സൈക്ലിക് ചേഞ്ചസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ ഒരു പിരീഡാണ് മെനുസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ പറയുന്നത് ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി മെനുസ്ട്രേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ടൈം ഇതുപോലെ മെനുസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ഡോഗിലും കാറ്റിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ അവരുടെ സൈക്കിളിലെ മെനുസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എന്നല്ല പറയുക ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഈസ്റ്റർ സൈക്കിൾ അപ്പോൾ ഈസ്റ്റർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സൈക്ലിക് ചേഞ്ചസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് ഓഫ് നോൺ പ്രൈമേറ്റ് മാമൽസ് നോൺ പ്രൈമേറ്റ് മാമൽസിൽ നടക്കുന്ന സൈക്ലിക് ചേഞ്ചസിനെയാണ് നമ്മൾ ഈസ്ട്രസ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് സൈക്കിൾസ് ഉണ്ട് മെനിസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ആൻഡ് ഈസ്ട്രസ് സൈക്കിൾ മെനിസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ നടക്കുന്ന അനിമൽസിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എയ്പ്സ് മങ്കീസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഇവരിലെല്ലാം മെനിസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ദർ വിൽ ബി എ വജൈനൽ ബ്ലീഡിങ് ഓർ മെനിസ്ട്രേഷ്യൻ
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ മെനുസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെനുസ്ട്രൽ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ബട്ട് ദേ ഷോ സം സൈക്ലിക് ചേഞ്ചസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈസ്റ്റർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എന്നാണ് ആ വാക്കിനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് ആണ് ഈ അനിമൽസിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് വളരെ ഷോർട്ട് പീരീഡിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ കൗവിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് എയ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് ആണ് ഈ ഈസ്റ്റർ സൈക്കിൾ എന്നുണ്ടാവുക ഈ ടൈമിലാണ് ദ വിൽ ബി റെഡി ഫോർ റീപ്രൊഡക്ഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷന് റെഡി ആകുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ ഒരു പിരീഡാണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ദിസ് മേ ഡിഫേഴ്സ് നോട്ട് ഇൻ ദ കേസ് അനിമൽസിൻ്റെ കേസിൽ അത് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിയറിനൊക്കെ അവരുടെ ഈസ്ട്രസ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് റീപ്രൊഡക്ഷന് ക്യാപ്പബിൾ ആവുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വൺസ് ഇൻ എ ഇയർ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ പീരീഡിൽ മാത്രമേ അടുത്ത ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ ദെൻ ദ ആർ സം അനിമൽസ് വേർ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ടൈംസ് ഇൻ എൻ ഇയർ ബൈ ഈസ്ട്രസ് ആയിട്ടുള്ള അനിമൽസ് എന്ന് അവരെ പറയും അതിന് കാറ്റ് ഡോഗ് ഒക്കെയാണ് ബൈ ഈസ്ട്രസ് അനിമൽസ് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിരിക്കും ഒരു കൊല്ലത്തിൽ അവർ ദ വിൽ ബി റിസെപ്റ്റീവ് ഓർ റെഡി ഫോർ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ദോ ആർ സം അനിമൽസ് ദ ആർ മെനി ഈസ്ട്രൽ പീരീഡ്സ് ആർ ഫേസസ് ആർ ദർ ഇൻ ദർ ലൈഫ് ഒരു ഇയറിൽ അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ റാറ്റാണ് റാറ്റിന് ഒത്തിരിയേറെ കുട്ടികളുണ്ടാവും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീരീഡുകളിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കുട്ടികളുണ്ടാവും അത് മെനി ഈസ്ട്രസ് ആയിട്ടുള്ള അനിമൽസ് ആണ് അപ്പം നോർമലി ഈ അനിമൽസിൻ്റെ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈസ്റ്റർ സൈക്കിൾ ഇവരുടെ ഇപ്പോൾ ഈ മെനിസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ നമുക്കറിയാം എൻഡോമെട്രിയം ഷെഡ് ചെയ്യും അല്ലേ നിങ്ങൾ സുവോളജിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈസ്റ്റർ സൈക്കിളിൽ എൻഡോമെട്രിയം ഷെഡ് ചെയ്യില്ല ഇറ്റ്സ് റീ അബ്സോർബ്ഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മെനിസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ആൻഡ് ഈസ്റ്റർ സൈക്കിൾ ആൻഡ് ദ ആർ സം അനിമൽസ് വി ആർ വിച്ച് ആർ നോൺ ആസ് സീസണൽ ബ്രീഡേഴ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുന്നതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാം ചില സീസണിൽ മാത്രമേ ദേ ആർ ബ്രീഡിങ് ആൻഡ് ഗീവ് ബേർത്ത് ടു ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ദ അനിമൽസ് ബ്രീഡ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ലൈഫ് അതിൽ നമുക്ക് ഇയർ ഇറ്റ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഡിയർ എന്നൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് അവർ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത് സീസണൽ ബ്രീഡറാണ് ദെൻ ഫ്രോക്ക് ബേർഡ്സ് റെപ്റ്റൈൽസ് മെനി റെപ്റ്റൈൽസ് ദീസ് ആർ സീസണൽ ബ്രീഡേഴ്സ് ചില സീസണിൽ മാത്രമേ ഇവർ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ and the are certain animals which are known as continuous breeder continuous nu arnal these animals are reproductively active throughout the reproductive phase avare reproductive phase le avare eppodum active aayirik reproductively active aayirik kutikale undakunnillalu avare capable aayirik throughout the year athram animals neyana nammal continuous breeder nu parayunnu rabbit adu pole ne rat then cow example so here i stop the topic about adutha topic pinna kaanam thank you